prière, adoration et exhortation pour la nation gabonaise. C'est la trame de la rencontre qui a réuni près de 3000 âmes ici au stade du Britannien militaire de Libreville en présence des autorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Notre plus grande force, c'est la prière. Et tous les trois mois, sur tout le territoire national, l'Église, le corps de Christ est rassemblé pour prier pour notre pays. Ce qui n'a pas été le cas dans le passé, aujourd'hui, nous croyons que l'espoir que Dieu a suscité pour notre pays va se réaliser et ne se transformera pas en désespoir. C'est également l'occasion pour les hommes de Dieu d'interpeller l'ensemble des Gabonais sur les dangers de la montée du régionalisme, l'ethnocentrisme et la xénophobie qui menacent le vivre ensemble d'un pays. Des gens qui n'ont jamais démontré leur capacité à aimer et à bâtir pour le Gabon se mettent derrière leur écran et libérer des messages de haine. En tant que leader, en tant que quelqu'un qui aime son pays, je demande au peuple gabonais. Et nous arriverons à avoir un fils, un Gabon totalement solide, avec une justice totalement libre et un pouvoir transparent qui protège, qui protège chaque Gabonais. Car le Gabon au Gabonais, nous y arriverons si nous acceptons d'accompagner ce qui est en train de se faire maintenant, au lieu de devenir obstacle, mais qu'on soit solution. Rappelons que par ces moments de prière, l'Église du Gabon veut joindre la parole à l'action pour toutes les initiatives prises par les autorités de transition.